Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo que tu attendais possiblement depuis longtemps. Attends deux minutes, je baisse la petite musique. Hein. Euh, C'est les énergies de 2020. Voilà, enfin, j'ai pas fait les énergies de décembre. Non, on va faire comme si on n'avait rien vu. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. J'ai pas spécialement eu le temps avec tout ce qui s'est passé depuis cette fin d'année. Mais j'arrive avec les énergies de 2020. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, euh, on va reprendre euh, une, euh, un tirage, en fait, d'un collègue que je trouve très bien. Si vous avez l'occasion d'aller sur sa page, ça s'appelle « La Voix des Cartes », V-O-I-X. Les cartes, bah, c'est des cartes. Hein. Voilà. Et son, sa page Facebook est vraiment très, très, très complète. C'est un truc de, de, de malade. J'adore sa page parce qu'il a, a des choses qui sont très, très complètes. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a beaucoup de, beaucoup de reviews aussi de, de jeux de cartes. Il est en train de créer le sien en plus. Je vous invite vraiment à aller voir sa page parce que c'est très, très complet. Il a des reviews de, de cartes de tarot, d'oracles, etc. sur sa page. Vraiment, allez voir ça, ça vaut le détour. Et donc aujourd'hui, je me permets de reprendre son tirage de l'année qu'il a posté, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant qui va donc préparer la nouvelle année. Donc on va voir un petit peu quel est le résumé de l'année qui s'est terminée, les leçons apprises, les aspirations de l'année qui débute, l'aide pour avancer vers vos aspirations, les obstacles à traverser, votre vie sentimentale pour la nouvelle année, la vie professionnelle pour la nouvelle année, les finances pour la nouvelle année, la santé, la spiritualité, sur quoi on doit se concentrer, la leçon qu'on a à apprendre et l'aperçu général de la nouvelle année. Et là, du coup, vous avez un petit peu tous ces, tous ces petits trucs là, si vous voulez un petit peu le contacter, etc. etc. Son approche de la carte aussi, son approche du tarot, le fait de se renseigner un petit peu sur les, sur les cartes, le fait de proposer des tirages en rapport avec tout ça, etc. Je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est un travail de malade, vraiment. Donc, si jamais tu passes par là, euh, il me semble que tu t'appelles Gabriel. Euh, et ben félicitations pour tout ton travail merci de poster ça sur ta page Facebook et merci de nous, de nous proposer ça sur ton site aussi, c'est vraiment aux oh, petits oignons c'est même plus que des petits oignons c'est de la truffe, de la truffe. Voilà. donc merci beaucoup et euh, merci de, de nous proposer ça, je trouve que ce tirage là est vraiment très très complet pour la nouvelle année et euh, je trouvais ça intéressant du coup de le... Bah déjà de, de vous le faire connaître parce qu'il aspire à être connu, c est, c est, cet homme-là, avec tout ce, le travail qu'il fait, vraiment, voilà. Et, euh, et donc, bah de, 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 de pouvoir faire un tirage dessus, quoi. De, de pouvoir reprendre son tirage pour voir un petit peu les énergies, étant donné que c'est très complet, hein, voilà. Sur ce, sur ce... Comme tu peux le voir, on a changé de décor parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et j'avais beaucoup plus de place comme ça. Et puis c'est quand même vachement plus mignon, hein, du coup. Avec, euh, avec le feu en fond, parce qu'il fait super froid ici, et, et tout le reste. C'est quand, euh, quand même plus joli à avoir que des simples cartes. Je te conseille quand même, par rapport à, à ce tirage-là, donc là tu vas voir ton signe du zodiaque euh, occidental, on va dire. Je te conseille quand même d'aller voir ton signe du zodiaque asiatique, histoire d'avoir une bonne complémentarité du coup par rapport à ton tirage, histoire de vraiment bien voir qu'est-ce que te réserve un petit peu 2020. Est-ce que tu es prêt Eh bien, allez, on y va. En ce qui concerne du coup les Sagittaires, vous avez la carte de la solitude bienheureuse et ici on est dans le résumé de l'année qui se termine. Il y a une idée ici d'avoir un petit peu dompté la solitude le fait de rester seul ou de ne plus avoir spécialement de, de contact d'amis qui soient proches de vous, quoi que ce soit de ce genre-là, tout ce qui est lié à la solitude, c'est quelque chose qui ne vous fait plus autant souffrir qu'avant. C'est quelque chose que vous avez vraiment réussi à, à dompter, encore une fois, et qui vous fait beaucoup plus de, de bien en, te, en termes énergétiques, en termes de morale, que le fait de rester seul. Avant, le fait de rester seul était vraiment quelque chose qui vous pesait, Maintenant, vous avez vu justement les, les, les bienfaits de la solitude, le fait que bah, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, que euh, ça vous permet d'avoir du temps pour, pour vous et pour vous recentrer, ce genre, de, ce genre de choses. On a ensuite la carte de l'ambition, c'est qu'en 2019, vous avez retrouvé votre ambition. 
Il était possible qu'avant, vous ayez eu des petites baisses de morale, que vous n'ayez plus envie de rien, que vous n'ayez plus envie de faire quoi que ce soit, juste qu'on vous laisse tranquille, et euh, ce genre de délire. Ici, la carte de l'ambition, elle vous dit justement que vous avez retrouvé votre ambition, vous avez retrouvé le goût de faire les choses, et cette idée ici de, de vouloir vraiment faire en sorte que les choses aillent de l'avant, vous avez retrouvé des projets, vous avez retrouvé des envies de... Vous avez retrouvé des envies de, de faire quelque chose, on va dire. Là, c'est vraiment une idée, j'ai envie de me battre pour, pour retrouver un petit peu, non pas le goût à la vie, mais il y a une envie de faire quelque chose. Et vous avez l'ambition de faire quelque chose. Même si vous ne savez pas encore exactement quoi, il y a cette idée de sortir un petit peu de cette torpeur. En 2019, vous vous êtes beaucoup sacrifié pour les autres, vous vous êtes beaucoup mis en retrait par rapport aux autres. Il y a cette idée ici de ouais, de s'oublier un petit peu, voire même un petit peu trop. Donc attention à ne pas refaire la même erreur du coup en 2020. On vous dit qu'il y a eu pas mal de messages, notamment dans le fait de euh, retrouver, un petit peu sa... retrouver un petit peu son pouvoir personnel. Encore une fois, là, ça va avec le sacrifice dans le sens où ce sacrifice-là, vous êtes beaucoup trop mis en retrait par rapport aux autres. Et que là, fin 2019, vous retrouvez vraiment l'intérêt le... de... de faire les choses pour vous et uniquement pour vous. Il faut que vous repreniez votre pouvoir sur les autres et il faut que vous redeveniez surtout la personne qui est maître de votre vie. En 2019, vous avez compris que si les gens étaient agressifs ou autres, ce n'était pas spécialement contre vous, mais qu'ils avaient leurs propres raisons, qu'ils avaient leurs propres blessures à l'intérieur d'eux et que en général, c'était plutôt lié à, à tout ça plutôt qu'à vous personnellement. Vous avez compris les choses qui, euh, qui étaient évidentes, mais que justement vous n'aviez pas compris. Et maintenant, vous, vous avez l'impression de ne voir un petit peu que ça. Et que les choses qui étaient en train de se faire prenaient du temps. Et donc que là, c'était une histoire de patience. Maintenant, dans les leçons qui ont été apprises durant l'année 2019, on a l'altruisme. Vous vous êtes beaucoup tourné sur les autres en comme on l'a vu du coup dans cette notion de sacrifice, hein, vous étiez beaucoup trop sur les autres plus que sur vous-même, ce qui n'était pas non plus euh, spécialement bien dans le sens où, encore une fois, vous vous êtes oublié. Vous avez été très attentif aux autres, mais justement, vous vous rendez compte que cet altruisme-là, c'est un petit peu possiblement ce qui, bah, ce qui vous a peut-être perdu au long de cette année. On vous dit aussi que vous avez appris que l'équilibre, c'était d'abord le fait de, de s'équilibrer en soi et qu'on ne pouvait pas équilibrer à l'extérieur ce qui n'était pas déjà à l'intérieur. C'est-à-dire tout simplement faire de l'ordre dans sa tête. Il s'agit vraiment ici d'être en paix, on va dire, avec soi-même et de ne pas... Euh, comment dire enfin, C'est un peu compliqué à expliquer, mais... Euh, de ne pas extérioriser en gros la colère que vous avez à l'intérieur de vous sur les autres, mais... Voilà. La sortir c'est bien, l'extérioriser sur les autres, non. Parce que les autres ne sont pas responsables de ça, ça fait aussi partie de, de l'altruisme dans les leçons à comprendre. Là vous comprenez que vraiment si c'est le bordel à l'extérieur, c'est parce que c'est un petit peu le bordel à l'intérieur. On parle aussi de dualité, la dualité elle est là parce que justement, vous vous êtes rendu compte un petit peu de ça et vous vous rendez compte que... Justement, à l'intérieur, c'est un, bah, un petit peu le bordel. Hein. C'est un petit peu dans le sens, euh, oui, bah, j'ai fait tout ça. <rire> j'ai acté pour tout ça, mais finalement, est-ce que je me suis donné à 100% Il y a aussi l'idée de, bah, je fais ça et finalement, je veux aussi faire le contraire. Je veux ça, mais finalement, je veux aussi le contraire. Il y a, euh, dans la dualité, un petit peu, c'est tout et son contraire. C'est une chose et le contraire qui va avec. Et ça, c'est quelque chose que vous avez dû régler du coup en 2019. On a aussi la fragmentation qui va du coup avec un petit peu tout le reste du tirage. C'est-à-dire que là, la fragmentation, c'est que vous êtes un petit peu trop éparpillé, notamment éparpillé pour un petit peu satisfaire les autres, plutôt que de vous satisfaire vous-même. Du coup, vous êtes fragmenté dans tous les sens, vraiment, vous êtes éparpillé dans tous les sens. Donc là, il va falloir rassembler tous vos vous-même que vous avez éparpillés partout 
et euh, faire en sorte que ça aille un petit peu, un petit peu mieux. On a ensuite du coup la carte de la pénitence. La pénitence ici, c'est cette idée de... Voilà, de se rendre compte un petit peu de ses erreurs et de se rendre compte que tout ça, c'est euh, plutôt... Comment dire Vous n'êtes pas sur de bons rails en fait. Si vous vous occupez trop des autres et pas assez de vous, vous n'êtes pas sur de bons rails. Mais ça aussi, c'est une forme de dualité dans le sens où euh, vous voulez vous occuper de vous, vous savez que vous devez vous occuper de vous, mais vous ne le faites pas. On a ensuite la carte de la réception, c'est que là, vous savez que bah, fin 2019, il y a effectivement des choses à célébrer et notamment toutes les choses que vous avez accomplies tout au long de cette année, ces choses que vous avez réussi à faire et que vous avez réussi ouais, littéralement à accomplir. Vous avez fait de grandes choses cette année, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et déjà, rien que le fait de célébrer l'année en soi, c'est déjà pas mal. Donc je pense que vous avez fêté un bon nouvel an. Du moins, vous avez intérêt. On vous dit aussi d'apprendre à vous satisfaire de ce que vous avez et de ne pas chercher ailleurs. Rendez-vous compte que votre vie est bien telle qu'elle est, même si je sais qu'il y a des, des, des choses qui sont très très compliquées, qu'il y a des situations qui sont très compliquées aussi, et qu'il y, y a des histoires qui ne sont pas faciles du tout. Je sais que c'est assez horrible de dire ça, mais là, le message de vous quitte, c'est vraiment apprenez à vous satisfaire de ce que vous avez déjà avant de demander quelque chose de plus. Si vous êtes dans la gratitude par rapport à ce que vous avez, là, vous pourrez demander quelque chose de plus. Mais d'abord, remerciez ce que vous avez. Vous savez, c'est un peu comme dans Harry Potter, quand Dudley, il, il crise parce qu'il a 34 cadeaux, je crois, ou 37, alors que l'année d'avant, il en avait eu 39. On parle ensuite pour l'année 2020, des aspirations de l'année qui débute. Ici, il y a vraiment une idée de couper avec le négatif, de couper avec les choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Tout ce qui s'est passé de mal, on va dire, dans les dix dernières années, là, vous n'en voulez vraiment plus pour les dix prochaines qui arrivent. Et ça, c'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire. Vous avez vraiment envie de vous alléger. Il y a vraiment cette idée ici de, ouais, de tout simplement ne plus avoir tout le négatif que vous avez eu tout au long de, de ces dix dernières années, là. Là, on ne parle même pas de 2019, on parle vraiment des, des 10 années qui viennent de s'écouler. Et c'est vraiment ça le plus important, c'est de vouloir changer un petit peu tout ce qui s'est passé et de vouloir faire en sorte que, bah, que ce soit mieux pour le reste, pour les 10 années qui viennent. Il y a une notion aussi de euh, « j'ai l'impression de, de souffrir, c'est normal si je souffre, je suis une personne qui suis malchanceuse ». Je suis une personne qui a la poisse, etc. etc. Oui et non. Euh, enfin non, complètement non même. <rire> C'est-à-dire que ce n'est pas une question de malchance, c'est une question d'attirer la chance. Plus vous êtes dans le négatif, plus vous vous dites j'ai la poisse, je ne peux rien changer, de toute façon c'est comme ça, je ne suis pas une personne chanceuse. C'est le côté fataliste et le côté fataliste entraîne du, du coup du, du fatalisme invariablement. C'est le principe de la loi d'attraction, c'est-à-dire que vous vibrez ce que vous vous attirez à vous, et forcément, si vous êtes dans le positif, vous allez avoir du positif, mais si vous êtes dans le négatif, vous aurez aussi du négatif. Donc vraiment, veillez à changer un petit peu vos pensées pour 2020. On a toujours cette notion ici de sacrifice, on a toujours cette notion de de sacrifier un petit peu son bonheur quelque part. Donc vraiment, veillez à ne pas retomber dans les mauvaises idées qu'on peut vous mettre un petit peu dans la tête et que vous-même, surtout, vous vous mettez dans la tête. Ici, on vous dit bien que tout est question d'énergie et que tout est question d'énergie envoyée et surtout d'énergie reçue. Mais pour recevoir une énergie, il faut d'abord en envoyer une. C'est le principe de l'échange. L'univers fonctionne énormément sur ce principe d'échange. Donc si vous envoyez de bonnes énergies, vous recevez de bonnes énergies. Encore une fois, c'est très important. Je vous invite là-dessus à vous renseigner par rapport à ce qu'est la loi d'attraction. Ici, on a une rupture justement avec ces énergies qui ne sont pas très, pas très bonnes pour vous. On vous dit que vous avez vraiment le, le pouvoir de changer un petit peu tout ça. 
pour l'instant, en début d'année, là, vous allez être un petit peu perdu. Vous allez être un petit peu... Euh, un petit peu perdu en pleine mer, en fait. Vous ne saurez pas trop dans quelle direction aller. C'est tout à fait normal, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller beaucoup mieux après. C'est juste le temps de passer, en gros, d'une transition d'un moment à un autre. Et en début d'année 2020, vous allez être justement dans cette transition entre il bah, y a le passé et il y a le futur. Il y a ce qui a été et il y a ce qui peut être. Et là, du coup, bah, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux justement, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qu'il me faut. Je, ne suis, je suis complètement perdue en fait. Donc là, il va juste falloir enlever ce néant qui va être dans votre tête. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire tout seul. Mais il est possible que du coup, vous vous posiez beaucoup de questions et vous soyez dans une totale remise en question du coup, en début d'année 2020. Attention aussi à l'ego, attention aussi à un petit retour d'arrogance qui risque de venir. On vous dit ensuite que si tu attendais un signe pour faire des choses, pour te lancer dans quelque chose que tu veux depuis longtemps, et eh ben c'est le bon moment. Si tu attends un signe pour changer ta vie, et eh ben tu vas le recevoir début 2020. Par contre, on vous dit de ne pas aller trop vite non plus. Après quoi Quelle est l'aide pour avancer vers vos aspirations On vous dit vraiment de rester dans une énergie de joie. Là, ça va être vraiment très important, c'est-à-dire que là, 2020, ça va être un petit peu le ton pour le reste de la décennie. Donc autant bien le commencer et autant profiter de la vie et faire en sorte d'être dans des, dans des énergies joyeuses plutôt que déprimées et pas top. Encore une fois, même si ça va être le néant dans votre tête, euh, vous avez totalement le, comment dire, le pouvoir de changer tout ça. Il va être très important de garder sa joie et de garder surtout ce mental positif parce que vraiment là c'est quelque chose qu'on vous demande et c'est quelque chose qui est très important pour vous les Sagittaires. Euh, plus j'ai l'impression que pour les autres signes. On vous parle ensuite de source intuitive. La source intuitive c'est vraiment ce qui va vous aider, ce qui va faire en sorte de pouvoir aller justement vers ce qui vous plaît. C'est-à-dire que là il est vraiment question d'écouter son intuition et de suivre surtout cette intuition-là. On vous parle ensuite d'arrêter de vous cacher. Il est possible que vous ne vouliez pas montrer votre vrai vous à vos amis ou à vos proches parce que vous avez peur de comment ils vont vous recevoir. Mais des personnes qui vous connaissent vraiment telles que vous êtes n'auront pas peur de qui vous êtes vraiment, même si c'est euh, le, le copain super sympa ou que ce soit la personne qui, euh, qui s'énerve aussi. Des amis, des vrais amis peuvent comprendre que vous soyez un petit peu énervé, c'est totalement normal, vous avez vos raisons et ils ne vont pas vous en vouloir de vous énerver. Vous pouvez être qui vous êtes vraiment face à ces personnes-là au moins, je ne vous demande pas d'être qui vous êtes vraiment avec tout le monde parce que ça peut être un petit peu compliqué, surtout dans un premier temps. Mais au moins, soyez-le soyez -le, avec vos proches. Ça, c'est assez important. On vous dit que la joie et le mental positif vont être vraiment de rigueur, l'intuition aussi. Parce que là, il y a une notion de nadir et nadir, c'est un petit peu le, la carte du vide, la carte du, la carte du néant. Là, justement, ce néant-là, ça symbolise un petit peu les pensées négatives. Donc, justement, le fait de rester dans la joie et de rester dans la positivité, ça va vous permettre de chasser ces idées négatives-là. On parle ensuite de manière d'être. Encore une fois, c'est un petit peu cette, cette notion de, de néant, d'intuition, de, de, de s'écouter soi, etc., c'est vraiment très important que vous ne cachiez pas qui vous êtes vraiment. Parce que là, ça va être très important pour vous d'être qui vous êtes. Pour les, la prochaine décennie qui arrive. On 
On parle ensuite de travailler son chakra de la gorge, donc travailler sa communication, communiquer de manière claire, dites clairement ce que vous pensez, ce genre de choses, exprimez-vous de manière très claire. On parle ensuite de blessure de rejet qui va ressortir du coup en 2020 et de besoin de couper les liens négatifs avec les personnes qui vous plombent un petit peu, qui vous mettent de mauvaise humeur, qui, euh, qui se permettent de vous juger. Vraiment, ici, ça va être coupé avec les personnes qui ne sont pas du tout bonnes pour vous. Ensuite, quels sont les obstacles que vous allez devoir traverser en 2020 On a ici la carte de la créativité. On vous dit que il va falloir retrouver cette créativité-là. Vous avez de la créativité, tout le monde en a. Tout le monde a pu la, la cultiver, surtout durant son enfance. Vous pouvez totalement le faire. Vous pouvez retrouver votre créativité. Au contraire, on vous dit d'aller de plus en plus vers ça. Alors, ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être euh, écrire des scénarios, écrire des, des, des scénarios, je ne sais pas moi, de, 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 de séries, de... de, de de jeux de rôle aussi, il existe des, des jeux de rôle, c'est d'ailleurs des jeux qui sont absolument géniaux. Euh, vous avez aussi la cuisine, vous avez euh, le... Il y, a, il y a tellement de choses en fait au niveau créatif que je ne pourrais pas vous dire. Si par exemple vous êtes dans la musique, eh ben, prenez votre guitare, prenez votre instrument et... Essayez de nouvelles choses, essayez de nouvelles compositions. Si vous êtes dans le dessin, ben il voilà, n'y a pas besoin d'exprimer de, de, de plus. Mais ça va être vraiment très important ici de cultiver cette créativité pendant, euh, pendant toute l'année 2020. Ça va vous permettre justement de chasser votre pessimisme, votre pessimisme, votre fatalisme. On vous dit que votre perception de la réalité est juste, mais dès que vous cessez, à partir du moment où vous cessez d'anticiper le négatif. Si vous ne vous concentrez pas sur le négatif, les... 1, 2, 3, le négatif, oui, c'est ça, les choses se passent bien. Et c'est ça le plus important, c'est que les choses se passent bien. Mais si vous êtes centré sur le fait que les choses vont mal se passer à un moment ou à un autre, forcément, ça ne va pas aider. C'est-à-dire que là, il est vraiment question de, de faire un petit peu le, le nettoyage de tout ça et d'en de, sortir un petit peu grandi quelque part. Arrêtez de penser que les choses vont forcément mal tourner à un moment ou à un autre et que vous êtes, encore une fois, destiné à, à ce que les choses foirent. Non, vous pouvez totalement réussir les choses. Vous avez ce pouvoir, comme n'importe qui au fond de vous, de pouvoir réussir les choses. Vous allez vous dire, est-ce que je le mérite parce que vous allez vous sentir emprisonné dans une cage. C'est-à-dire que votre vrai vous est emprisonné dans une cage. Et c'est un petit peu ça le fond, du, le fond de votre problème là pour 2020. C'est que vous allez, et en 2019, c'est que vous avez l'impression que votre être, votre âme, ou je ne sais pas trop quoi, est emprisonné quelque part et que vous ne pouvez pas le laisser sortir. 1, 2, 3, sortir. J'arrive pas à articuler. Là, il est vraiment temps, il est vraiment très important de se rendre compte que si vous pouvez le laisser sortir, vous devez le laisser sortir en plus. Et euh, on a ici vraiment cette notion de, bah, est-ce que je le mérite Est-ce que je mérite de faire ça Est-ce que je mérite d'avoir ces projets-là Est-ce que je mérite d'avoir de, de l'ambition, etc., etc. Oui, totalement, vous pouvez avoir de l'ambition comme n'importe qui. Parce qu'après, c'est à vous de mettre les choses en place. C'est à vous de dire si oui ou non, vous le méritez par rapport à ce que vous faites. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de vous descendre alors que vous faites tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ça se passe. Si autant vous étiez en, en train de vouloir des, des super grands projets mais que vous restiez sur votre canapé en attendant que ça se passe. Là, d'accord. Mais là, il va vraiment falloir que euh, vous vous mettiez dans la tête que bah oui, vous avez travaillé à faire en sorte que les choses se passent. Vous avez travaillé à faire en sorte que, que tout arrive et que même si ça n'arrive pas, ce n'est pas de votre faute, parce que vous avez tout donné pour ça. Et vous n'avez pas le droit de vous dire, bah, c'est de ma faute parce que je n'ai pas assez donné. Non. Alors, oui, en un sens, on peut toujours donner plus, mais là, il va vraiment falloir vous faire violence pour vous dire, bah, non, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai donné le meilleur de moi, et ça n'a pas marché. Mais je n'ai pas de regret à avoir par rapport à ça, ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas destinée à souffrir, tout n'est pas destiné à foirer. 
C'est juste que bah, ce n'était pas pour moi et que si ça avait marché, peut-être que possiblement, euh, je me serais cassé la gueule derrière. Donc là, par contre, j'aurais donné de l'investissement pour pas grand-chose au final. Donc vraiment, ne soyez pas pessimiste. pessimiste. Les choses vont bien se passer. Il va falloir travailler aussi cette notion de nécessité, c'est-à-dire que euh, vous n'avez pas besoin de, de ça et de ça pour, euh, pour arriver à votre but. Vous avez aussi beaucoup de colère à sortir. Euh, ça, ça ressort depuis euh, sûrement quelques années. Mais là, en 2020, si vous n'apprenez pas à sortir cette colère de manière intelligente, euh, ça va très mal se passer pour vous. Je... Vous allez vous laisser un petit peu laisser diriger par votre colère. Donc autant que ce soit vous qui soyez maître de votre colère plutôt que la colère qui soit maître de vous. On vous dit qu'il va falloir arrêter de procrastiner, que euh, vous allez recevoir pas mal de messages, pas mal de synchronicité, de signes durant l'année 2020. On vous demande aussi de travailler au niveau de votre chakra du troisième œil, notamment sur le domaine sentimental. Il est possible que vous ayez l'impression de souffrir et que l'impression que vos relations vont foirer avant même d'avoir commencé au niveau sentimental. Parce que vous avez aussi une peur de l'engagement qui est là, justement la peur que quelqu'un vous voit tel que vous êtes vraiment. Ça, il va vraiment falloir travailler ça euh, en 2020. Ensuite, justement, du côté sentimental, on va vous demander de vous centrer. C'est-à-dire que là, il ne sera pas possible d'entrer dans une relation, enfin, il ne sera pas envisageable, on va dire, d'entrer dans une relation euh, si vous n'êtes pas bien avec vous-même. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi Parce que vous allez attendre de cette personne-là qu'elle comble un manque que vous avez. Et, et là, ça ne va pas le faire parce que bah, personne ne peut combler le manque que vous avez, mis à part vous-même. Donc, vous allez toujours demander plus à cette personne-là. Et là, ça ne va pas le faire. On parle ensuite d'autonomie, c'est-à-dire qu'encore une fois, vous devez apprendre déjà à vous aimer vous-même, à vous donner de l'amour à vous-même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'aime soi-même, on n'attend pas des autres qui... qui comblent un vide à l'intérieur de nous, mais au contraire, c'est nous qui leur donnons un petit peu ce, ce trop-plein. Et c'est... Enfin, c'est pas très bien exprimé, mais... Euh... C'est en soi la plus belle chose qu'on peut offrir à quelqu'un. C'est-à-dire, non, je ne suis pas avec toi parce que je recherche ton amour, je suis avec toi parce que je suis bien avec toi, parce que je t'aime et parce que, euh, voilà. Je n'attends rien de toi et c'est ça le plus important dans une relation. Et personnellement, je trouve que c'est effectivement la plus belle chose qu'on peut, euh, qu peut offrir à quelqu'un. Au niveau de votre sentimental, vous avez votre guide qui va beaucoup travailler là-dessus. Donc, il est possible que si vous êtes célibataire, euh, vous ayez quelques rencontres, du coup, en 2020 qui pourraient mener à quelque chose. On a ensuite l'idée de la revanche. C'est-à-dire que là, vous allez, en 2020, avoir un petit peu envie de, de, de prendre votre revanche sur les personnes qui vous ont fait du mal, sur votre... sur votre... sur vos ex, pardon leur montrer que bah voilà tu m'as quitté parce que si et parce que ça et ben euh, moi je peux te montrer et je vais te montrer que euh, bah dans mes autres relations ça va pas du tout se passer comme ça en fait et on a ici justement la revanche qui est vicieuse c'est à dire que euh, vous vengez oui mais pas pour les bonnes raisons On a ensuite, du coup, on vous dit que vous avez raison de croire en une, en une future relation et surtout dans une relation qui se passe bien. On vous dit que s'il y a justement une relation qui ne se passe pas bien, ça ne sert à rien de continuer là-dedans. Que au contraire, euh, vos guides vont vous envoyer pas mal de signes et il est possible que du coup, vous n'y alliez pas. Et c'est justement là où on va vous dire, bah, il va falloir te bouger un petit peu mon coco on vous rappelle que le monde n'est pas manichéen, donc au niveau de vos ex, surtout quand on parle de revanche, euh, c'est pas euh, mon ex euh, est un connard ou une connasse et moi je suis tout blanc. 
Pas du tout. Le monde n'est pas manichéen, ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté les gentils et d'un côté les méchants. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ou heureusement. Je dirais plutôt heureusement. Rappelez-vous la loi d'attraction qui amène du coup ce que vous demandez et surtout ce que vous vibrez. Si vous, êtes dans le... si vous pensez positif mais que vous-même vous êtes dans le négatif, ça va mal se passer. Tandis que si vous êtes dans le positif et que vous vibrez du positif, là vous allez avoir du positif, encore une fois. On parle aussi au niveau de votre sentimental d'une rencontre assez édifiante. Au niveau de votre vie professionnelle, maintenant on va vous dire qu'il va vous falloir beaucoup d'ancrage. Mais, encore une fois, il y a ancrage et ancrage. C'est-à-dire que être dans le moment présent, etc. c'est bien, mais attention parce que du coup, quand on vous parle d'ancrage, généralement, on a plus tendance à visualiser des racines d'arbres qui s'enfoncent dans la terre au niveau de nos pieds, etc. etc. Nos pieds deviennent littéralement un tronc d'arbre qui s'enfonce dans la terre. Le problème avec trop d'ancrage, c'est que du coup, on est trop dans l'inaction. Donc faites attention à bien, encore une fois, équilibrer un petit peu les choses. On vous parle aussi de l'ange gardien. Décidément, vos guides risquent d'être, enfin, risquent, vont être très très présents du coup en 2020 parce qu'il va y avoir énormément de changements. On vous parle aussi de blessure de trahison qui va ressortir et que vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Il est possible que quelqu'un fasse quelque chose justement qui ne soit pas vraiment en accord avec vos valeurs et que vous, vous le prenez comme une trahison. Le truc étant que du coup, c'est là où vous allez avoir envie de faire un choix par rapport à votre professionnel. C'est là où on va vous demander de retrouver votre ambition et que justement, il va falloir agir en fonction. On vous demande ici au niveau de votre professionnel d'aller vers des choses qui vous ressemblent et d'aller vraiment vers votre vérité à vous. C'est-à-dire vos valeurs, en gros. On a bien la blessure de trahison qui ressort. On vous dit justement attention à l'ego qui va se pointer suite à cette blessure de trahison-là. Néanmoins, au niveau professionnel, on vous parle quand même d'abondance matérielle. Attention quand même parce qu'il y a la peur de l'inconnu qui va venir et qui risque justement de mettre ses choix un petit peu à mal. Vous allez devoir faire un choix, peut-être pas spécialement euh, est-ce que je dois garder mon boulot ou est-ce que je dois en changer. Mais en tout cas, on vous dit de vraiment, vraiment faire attention un petit peu à tout ça. Parce que le choix que vous allez faire va avoir un très grand impact mais... Euh il y a vraiment cette peur de l'inconnu qui va être très présente et qui risque de bousiller un petit peu tout ça. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est ne laissez pas la peur diriger votre vie. Ce n'est pas la peur qui va vivre votre vie. Par contre, elle va bousiller votre vie. Donc, ne vivez pas dans la peur. Ne restez pas dans cette peur-là. Au niveau du boulot, vu qu'il va y avoir quelques tensions, on va dire, il est possible que du coup, vous soyez un petit peu agressif. Au niveau de vos finances, ici, on parle quand même d'un succès assez rayonnant qui se, qui se pointe. On parle aussi de non-amour, c'est-à-dire que là, si vous voulez, l'argent est une énergie. L'argent représente de l'énergie. C'est euh, justement l'énergie de manière concrète. Je te donne de l'argent pour que tu me donnes quelque chose, pour acheter quelque chose, pour un service, etc., etc., une personne donne son temps et son énergie dans le service et vous, vous allez euh, rendre à cet échange de l'argent, quelque chose de matériel. Même si maintenant l'argent est, est virtuel, etc., etc. À la base, ça reste matériel. C'est quand même des pièces de monnaie ou des billets ou ce genre de choses. Dans notre monde moderne, moins. Mais à la base, voilà, c'était quand même quelque chose de matériel, quelque chose de concret. Le fait d'être dans le non-amour par rapport à l'argent, bah du coup, ça va vous le rendre assez bien. C'est-à-dire que là, euh, si vous n'aimez pas l'argent, vous n'aurez pas d'argent. Si vous aimez l'argent, au contraire, voilà. c'est un échange en fait. Euh, il faut voir vraiment ça comme un échange, un échange d'énergie. Si vous donnez de l'énergie, du coup, à ce côté financier, à cet aspect matériel financier, ça va vous le rendre. 
si vous faites des choses en fonction de ça. Voyez vraiment tout ça comme un échange. Voyez vraiment le finance, les finances pardon, comme un échange. Et ça va aussi dans un échange d'énergie. Pas je vais faire quelque chose pour avoir ça. Enfin si, parce qu'on n'a on a rien sans rien. Mais surtout, je donne de l'amour à cet aspect financier et il va me le rendre sous forme du coup de finance. Bon, ça, c'est la théorie. Hein. Forcément, la pratique est un petit peu plus délicate. Mais voilà, on vous dit aussi justement d'accepter ce qui est. Même si vous n'êtes pas dans l'abondance, acceptez que vous ne soyez pas dans l'abondance et, euh, et soyez aussi en accord avec ça. Je sais que c'est très, très compliqué. Hein. Je sais que les fins de mois difficiles, c'est compliqué. Je comprends totalement. Mais voilà, en théorie, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Attention quand même à ne pas justement devenir addict du coup à l'argent, euh, à ne pas être dans cet aspect, euh, il me faut de l'argent, j'ai de l'argent, il m'en faut toujours plus. Justement, comme on nous a dit tout à l'heure, se satisfaire de ce qu'on a. On a aussi aveugle à la douleur, c'est-à-dire que là, il faut vraiment euh, être dans un esprit... Euh, Enfin, il ne faut pas voir l'argent comme étant quelque chose de douloureux, en fait. Et quelque chose qui va vous bloquer, aussi. Et à contrario, euh, pour ceux qui sont un petit peu dans le déni, se dire, j'ai de l'argent, c'est bien, mais réaliser que quand même, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est bien aussi. Parce que là, du coup, si vous êtes dans un aspect, je vais dépenser plus que ce que je n'ai, il va y avoir aussi un petit problème. Donc, soyez vraiment dans cet équilibre un petit peu des choses. Il s'agit ici de remettre de l'ordre dans vos finances, sinon il va y avoir quelques petits incidents. Mais déjà, retrouvez l'énergie positive par rapport à l'argent et ça va vous le rendre du coup en positif. Parce que du coup, il y a aussi ce qu'on appelle l'abondance négative. Et ça, du coup, c'est le moins devant les chiffres qu'il y a sur vos comptes. On vous parle que vous avez raison d'espérer au niveau de votre espoir parce que les choses vont bien se passer. Mais attention à la blessure d'abandon qui va justement ressortir. Justement, comme je vous disais, hein, le fait de, de sentir un petit peu abandonné par, par les finances, un petit peu abandonné par l'argent, etc., etc. Voyez un petit peu, si vous voulez, si vous voulez imaginer ça de manière plus, euh, plus simple. Voyez l'argent comme étant une, euh, une vraie personne. Donnez-lui une personnalité, euh, etc. Par exemple, vous pouvez imaginer tout simplement votre banquier. <rire> Plutôt que de voir ça comme des chiffres, imaginez une vraie personne. Donnez-lui un, donnez une personnification, une personnalisation, et ayez de bons rapports avec, euh, avec cette entité-là. Ensuite, au niveau de votre morale. Au moral, du coup, on a la persévérance, on a l'incarnation, l'animal totem. C'est-à-dire que là, quand vous aurez des baisses de morale, tout simplement, rappelez-vous de persévérer dans les choses. Rappelez-vous que vous êtes une personne qui est persévérante. Vous êtes un signe qui a la détermination à revendre. C'est-à-dire que tout ce que vous avez traversé, vous n'auriez pas pu le traverser si, euh... si vous n'étiez pas vous, quoi, tout simplement. Je ne vois pas comment vous dire ça. Mais voilà, vous aviez totalement, vous avez totalement la capacité de pouvoir surmonter un petit peu tout parce que vous avez de la détermination à revendre. Vous êtes une personne qui est persévérante. On parle de votre animal totem parce que dans les moments où vous allez avoir un petit peu de bas, il va falloir se reconnecter à votre animal totem. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite du coup à le chercher. Si vous le connaissez déjà, tant mieux, mais sachez que les animaux totems, ils changent. On ne garde pas tout le temps les mêmes. C'est comme les guides. Les guides, ils vont, ils viennent, vous en avez qui restent et vous en avez qui partent. Ben, C'est pareil pour les animaux totems. On a plusieurs guides et on a plusieurs animaux totems. Donc vraiment... Allez chercher celui qui vous correspond du coup pour l'année 2020. On vous dit que euh, dans les moments de pas top, dans les moments où le moral ne va pas être très très terrible, vous devez vous reconnecter à qui vous êtes et vous devez vous rappeler que vous êtes le, le roi ou la reine de votre monde. 
On parle ensuite du coup d'armes. Vous devez aussi trouver vos armes, trouver les choses qui vous vont et qui vont pouvoir surtout euh, vous aider. On parle ici d'amour, c'est-à-dire qu'il va vraiment... Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui est un peu euh, compliqué à... Non pas à comprendre, mais à assimiler, c'est vraiment le fait de se donner de l'amour à soi-même. Ce n'est pas égotique, absolument pas. Ce n'est pas quelque chose de mal, absolument pas. C'est quelque chose de normal. Vous ne pouvez pas traverser votre vie si vous ne vous aimez pas vous-même. C'est assez triste d'ailleurs une personne qui vit toute une vie sans jamais éprouver le moindre amour pour elle-même. C'est ouais, vraiment triste. Une personne qui ne s'aime jamais dans sa vie, c'est triste. Donc faites vraiment très attention à ça. Et l'amour que vous allez vous donner, l'amour que vous allez du coup pouvoir donner aux autres en même temps, parce que ce sera un amour qui sera vraiment pur, ce ne sera pas un amour euh, « je t'aime, donc donne-moi de l'amour en échange, je t'aime, donc donne-moi quelque chose en échange », là ce sera vraiment euh, « je m'aime et je te donne en plus » Du surplus, en gros. Donc là, on vous dit que vous allez, pour ça, avoir besoin de vous amuser. Parce que le fait de vous amuser va pouvoir vous reconnecter avec, justement, cette partie de vous-même que vous avez un petit peu oubliée. Retrouvez, en gros, votre enfant intérieur. Amusez-vous comme un enfant, peu importe que vous ayez 65 ans, peu importe que vous ayez 30 ans, on s'en fiche. Vraiment, on s'en fiche. Le plus important, c'est vous. Pas ce que disent les autres de vous. On vous dit ensuite de vous reconnecter à votre chakra sacré. C'est marrant parce que le chakra sacré, c'est justement le fait d'avoir du plaisir dans le fait de faire les choses. Et ça, c'est important. On vous parle ensuite de blessure d'humiliation. Et pareil, la blessure d'humiliation, c'est justement le fait d'avoir l'impression que... Euh, euh, c'est justement le fait d'avoir l'impression qu'on est un petit peu surveillé et que du coup, on va vraiment se couper du plaisir parce que on est observé et donc du coup, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est... C'est lié à un parent qui vous a vraiment dit « bah non, c'est pas bien de faire ça » ou « enfin pas spécialement un parent, ça peut aussi être euh, un instituteur ou euh, une nounou ou n'importe qui, mais quelqu'un chez qui justement le, le plaisir, même le plaisir de manger une glace ou le plaisir de jouer ou de, de faire des, des, des gâteaux de boue ou quoi que ce soit, bah c'était pas bien, c'était très mal vu et du coup c'est une personne qui vous a beaucoup réprimandé par rapport à ça. » Et ça fait que maintenant, en tant qu'adulte, bah, vous vous dites, si je suis heureuse, si je montre ma joie, si je m'amuse justement, si je laisse parler mon enfant intérieur, euh, bah, ça ne va pas le faire parce que, parce que je vais être jugée en fait. La blessure d'humiliation, c'est l'impression qu'on va être jugée parce qu'on a du plaisir. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas top. On a, ensuite, euh, ta, 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 ta. on a ensuite, du coup, au niveau de votre spiritualité. Au niveau de la spiritualité, il va y avoir la responsabilité. C'est-à-dire que là, alors ce qu'on parle de spiritualité, ce n'est pas spécialement l'ésotérisme. Ça peut être aussi et tout simplement euh, le fait de travailler sur soi, c'est-à-dire le développement personnel. Là, il va falloir prendre la responsabilité un petit peu de tout ça. Et ça va être, ça va être important, ça aussi. Là, je la responsabilité dans le fait de travailler sur soi, parce que là, ça va être vraiment propre à chacun et je ne peux pas l'expliquer du coup dans une vidéo. On vous parle aussi de gratitude. Euh, par rapport à la responsabilité, par exemple, ça peut être tout simplement, bah, j'ai fait tout ça et je peux être fière de tout ça. J'ai fait tout ça et je peux tout simplement euh, être heureuse ou heureux par rapport à tout ce que j'ai fait. Je peux être satisfait de moi. On a ensuite le coach, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de quelqu'un en 2020 pour vous aider justement à travailler au niveau de votre développement personnel, à travailler sur vous. Ça va être assez important parce que vous allez être un petit peu lâché dans la nature. C'est-à-dire que là, il y a 
Il y a beaucoup de choses à faire, surtout si vous venez de commencer ou que vous n'avez pas encore commencé, c'est possible aussi. Même si vous êtes rendu à un haut niveau, bah justement, vous ne voyez plus ce qu'il y a à faire ou alors vous vous dites il y a trop à faire. Donc, du coup, vous allez avoir besoin de quelqu'un. On parle ensuite, justement, vous allez avoir besoin de quelqu'un parce que vous allez vous sentir un petit peu perdu face à tout ça, face à cette montagne de choses ou ces petits trucs qui sont cachés. Encore une fois, ça dépend si vous venez de commencer, du coup, ce sera une montagne. Si ça fait longtemps que vous êtes dessus, ça va être des petites choses qui sont cachées. Mais en tout cas, vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un parce que vous allez vous sentir un petit peu seul face à tout ça. On a ensuite la carte de la foudre qui dit que là, c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement et que si vous ne faites pas, du coup, ce qu'il faut, vous risquez de vous en prendre un petit peu dans la figure. Ça va être beaucoup de discussions avec des gens, ça va être beaucoup de pardons avec des gens, que ce soit vos parents, que ce soit vos... vos encore une fois, vos incites et autres. Il y a des jeux... Il y a des personnes qui vous ont fait du mal et euh, il serait bien du coup de, de parler un petit peu vraiment de ce, qui, de ce qui vous fait du mal, de ce qui continue surtout de vous faire du mal. Trouver la source de tout ça, c'est encore une fois le plus important. N'hésitez pas à aller voir du coup des, des thérapeutes, des personnes qui peuvent vraiment vous aider à faire en sorte euh, du coup d'aller mieux et qui peuvent vraiment vous, vous faire travailler là-dessus. Encore une fois, je, je le répète, mais tout ce qui est euh, soins et autres, à partir du moment où c'est une autre personne que vous qui le fait, ça ne va servir malheureusement à rien. Pourquoi Parce que là, on est sur de l'aspect psychologique et que c'est vous qui devez faire ce travail-là et non pas laisser une personne autre que vous faire ce travail. Sinon, littéralement, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas vous qui le faites, alors que c'est à vous de le faire. Ensuite, on a donc, on vous dit de continuer. Justement, euh, vous allez avoir des moments un petit peu de bas où vous allez vous dire non mais le développement personnel ça ne sert à rien, ça ne m'apporte rien, j'en ai marre, c'est trop douloureux, être réveillé c'est douloureux, etc. Je souffrais beaucoup moins avant, etc. etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et là on vous dit bien de continuer et de ne surtout pas vous arrêter. Vous allez vraiment avoir l'impression que vous faites ça pour rien mais moi je vous assure que vous ne faites absolument pas ça pour rien. Je ne vous dis pas ça parce que c'est mon métier, hein. Je ne vous dis pas ça parce que je suis thérapeute ou quoi que ce soit. Je vous le dis parce que moi, je peux le voir. Euh, je peux le voir chez moi, mais je peux aussi le voir chez les autres. Chez les personnes que j'avais en consultation et qui me disent qu'elles se sentent beaucoup mieux maintenant. Je peux aussi le voir chez des gens qui n'ont absolument pas pris rendez-vous avec moi, mais avec des collègues. Euh, les personnes qui sont éveillées et qui travaillent sur elles se sentent beaucoup mieux maintenant parce qu'elles ont beaucoup plus de facilité à voir le positif et ce qui va plus qu'une personne qui n'est justement pas éveillée. J'avais une, une consultante la dernière fois qui me disait euh, « Je me rends compte que mes amis qui ne sont pas éveillés, ils ont beaucoup, beaucoup tendance à se plaindre. » Alors que moi, qui, qui ai commencé un travail sur moi, je suis beaucoup plus dans la positivité et justement dans la gratitude des choses parce que euh, je mets un point d'honneur justement à ne plus me plaindre. C'est une chose comme une autre. Bien entendu, il y a des personnes qui ne sont pas éveillées et qui ne se plaignent pas. Ça arrive aussi. On vous parle vraiment de persévérer là-dedans. Vraiment, vous ne devez pas arrêter. Vous allez avoir besoin de vous améliorer. C'est normal, c'est comme tout. Il faut s'entraîner. Mais vraiment, ne lâchez pas. Ne lâchez surtout pas. Ensuite, du coup, sur quoi vous devez vous concentrer cette année Sur le fait de vous ouvrir, notamment par rapport à la permission. Vous ne devez pas demander la permission aux gens si vous avez envie de faire quelque chose. Et ouvrez-vous aussi à la magie. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur, justement, le fait de ne pas demander la permission. Vous n'êtes plus un enfant. Encore une fois, mes vidéos sont interdites. Enfin, ne sont pas vraiment interdites, mais ne sont pas euh, faites pour les personnes pour les enfants ou pour les personnes en, en bas âge, etc., etc., pour les gens qui ont moins de 18 ans. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes majeur, peut-être pas vacciné, ça, on s'en fiche, mais euh, vous pouvez avoir la responsabilité de vos choix, de vos décisions, et vous pouvez prendre des décisions. Vous n'avez besoin de personne pour prendre la permission de quoi que ce soit. Vous êtes un adulte qui est responsable. On vous parle ensuite du coup du triomphe des mensonges. Là, il va vraiment falloir 
vous rendre compte dans quel moment est-ce que vous êtes en train de mentir aux autres et surtout dans quel moment est-ce que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Cette histoire de déni là, elle va être vraiment très importante parce qu'il va falloir l'enlever. Parce que si vous vous mentez à vous-même, vous êtes en train aussi de mentir aux autres, forcément. Il va falloir se concentrer, du coup, on vous dit ici de plus vous concentrer sur les, les mauvaises nouvelles, parce que c'est un petit peu ce que vous allez devoir avoir à travailler. Alors, bien sûr, vous devez vous concentrer sur le positif, hein, sinon ce que je dis depuis le début ne sert strictement à rien. Mais euh, il y a des leçons, il y a des messages, justement, dans les mauvaises nouvelles. Si ça vous fait mal, si ça vous fait quelque chose, si ça vous remue un petit peu, c'est qu'il y a quelque chose à traiter par rapport à ça. On vous dit que justement, euh, c'est ça qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous, c'est de travailler tout ce qui est lié à ça. Rappelez-vous que vous avez une grande force intérieure et que vous devez tout simplement garder la foi, que ce soit en vous, que ce soit en vos amis, que ce soit en vos guides, peu importe, mais gardez la foi. Vous allez avoir des peurs qui vont ressortir, beaucoup de peurs qui vont ressortir en 2020, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous aurez besoin de soutien, donc n'hésitez pas aussi à appeler vos amis et à demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, surtout quand ça ne va pas. Il n'y a aucune honte non plus à dire que ça ne va pas. Quelles sont les leçons à apprendre maintenant On vous parle ici d'intuition, c'est-à-dire que vous allez devoir apprendre à écouter votre intuition, apprendre à enlever cette culpabilité. Alors la culpabilité, ça peut être justement le fait de ne pas avoir écouté votre intuition avant ou le fait de ne pas vouloir l'écouter sur un moment présent. Mais il va falloir travailler à la culpabilité qui est liée à l'intuition justement, qui est liée au fait de ne pas se faire confiance à soi-même. On vous dit que vous allez avoir des masques qui vont sortir, c'est normal, comme on l'a vu juste avant, il y a beaucoup de peurs qui vont arriver. Mais on vous rappelle que vous avez toujours, toujours, toujours votre libre arbitre, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez si oui ou non vous allez dans une situation. Il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez le faire, qui ne peut le faire. Je ne sais plus parler français. On vous parle ensuite que euh, votre point de vue risque d'être un petit peu faussé justement par rapport à votre libre arbitre. On va possiblement vous dire que non, vous n'avez pas le choix et que c'est comme ça que ça doit se passer. Non, vous avez toujours votre libre arbitre. Et on vous dit que les gens vont un peu jouer sur votre sphère émotionnelle, sur vos sentiments, etc. pour un petit peu vous berner. On vous dit aussi de faire attention à votre chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est tout ce qui est lié à la confiance en soi dans le fait de faire. Vous devez avoir confiance dans le fait que vous faites les bonnes choses. Ensuite, en aperçu général du coup de 2020, on a la beauté. On vous dit que ça va être quand même, malgré tout ça, une belle année. Et c'est ça qu'il faut retenir. Retenez que c'est une belle année qui va vous apprendre énormément de choses. Encore une fois, c'est le début d'une décennie. Ce n'est pas seulement une nouvelle année, c'est vraiment le début d'une décennie. Et c'est ça qui est le plus important à retenir. Là, vous êtes en train de passer la première marche d'un escalier. Il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans tout ça justement pour l'avenir, que vous allez avoir encore une fois besoin de personnes dans votre entourage pour ça. On vous dit ici qu'il va falloir revenir à des choses plus essentielles pour vous, mais en tout cas on a la réussite ici qui arrive par rapport au veuvage, c'est-à-dire par rapport justement à tous ces sentiments d'échec que vous avez eu dans le passé. On a justement la réussite qui vient un petit peu contrecarrer ces énergies-là. Et ça c'est plutôt, bah, plutôt une bonne chose quoi. On vous rappelle quand même de faire le ménage dans votre tête, encore une fois, hein, mettre de l'ordre dans votre tête, faire le ménage dans votre vie. Si vous êtes une personne bordélique, et bien vous allez voir que quand vous allez ranger votre intérieur, vous vous sentirez beaucoup mieux à l'intérieur de vous et vous aurez envie de faire le ménage à l'intérieur. On vous dit aussi de couper certains liens négatifs, certaines personnes, encore une fois, qui vous plombent. Il va falloir vraiment pallier un petit peu à ça aussi. On vous rappelle que ce que vous faites aujourd'hui aura un grand impact demain et que ça, c'est vraiment très important. Vous allez devoir vous relier un petit peu à la terre et on vous parle aussi de seconde chance. Ça veut dire que vraiment, l'année 2020, vous devez la voir comme une seconde chance qui vous est donnée euh, de changer les choses. Voilà pour vous les Sagittaires. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, maintenant il m'en reste 11 à faire. Voilà. Mais ça m'a fait très 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 plaisir de faire cette vidéo, vraiment. Je suis un petit peu revenue à mes bases et ça, ça fait du bien, ça fait quand même vachement du bien. 
Donc euh, j'espère en tout cas que, bah, que vous, cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris euh, pas mal de choses. Merci encore une fois à La Voix des Cartes du coup d'avoir partagé ce, bah, ce tirage sur sa, sur sa page, littéralement, sur sa page et sur son site. Merci encore une fois à tout le travail que cette personne fait parce que c'est vraiment quelque chose de d'énorme. Et... Euh... <coughs> <coughs> Je vais m'étrangler avec de l'air. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et si jamais cette personne passe par là, eh ben, merci pour, pour tout le travail que, que tu fais. C'est vraiment énorme. Je vous invite encore une fois à aller regarder sa page. Vous la trouverez du coup en barre d'infos. La Voix des Cartes euh, sur Facebook. Et vous avez aussi son site internet qui est très très complet. Si vous voulez du coup, euh, en ce qui me concerne, me laisser un petit encouragement ou euh, tout simplement me soutenir ou tout simplement me laisser un pourboire par rapport au travail que j'ai fait, par rapport aux, aux vidéos du Zodiac, ce qui va me prendre environ du coup 12 heures, donc une journée entière pour faire tout le signe du Zodiac, euh, sans compter du coup les Zodiac asiatiques, vous avez la plateforme Utip. La plateforme Utip, c'est tout simplement quoi C'est Utip. C'est pour boire, en gros. Tip, en anglais, c'est pour boire. C'est tout simplement une plateforme qui va te faire regarder des petites vidéos de une, de 6 pardon, à 30 secondes, et ça va me rémunérer moi de 1 à 5 centimes. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est toujours appréciable. Ça, bah ça, tout simplement, ça nous fait dire que euh, le travail qu'on fait est, euh, est apprécié et que, bah voilà, on mérite une... Enfin, que vous pensez qu'on mérite une rémunération par rapport à ça, par, tra... par rapport au temps qu'on passe... Euh, Etc, etc. Donc c'est toujours appréciable. Il n'y a pas que moi qui ai un Utip, il y en a, il y a aussi plusieurs autres euh, youtubeurs. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir euh, aussi les, bah, vos autres créateurs de contenu, les autres youtubeurs que vous suivez, ils ont peut-être un Utip. Donc allez, euh, allez checker un petit peu ça aussi. Ça peut être intéressant. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, pareil, c'est dans la barre d'infos. Vous avez toutes les informations dessus. Comment faire pour prendre un rendez-vous, etc. Je vous laisse une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment faire. Et voilà. Moi, en tout cas, je trouve que ce tirage a été vachement cool. Encore merci donc à la Voix des Cartes. Merci à vous, surtout, de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à les partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Si vous avez tout simplement envie de lancer un petit pavé dans la mare aussi, genre... Euh... Tiens, c'est pas mon signe, mais je connais une personne dans mes contacts qui pourrait, à qui ça pourrait parler. En message bien subliminal... Vous pouvez aussi le faire. Je, je vous donne ce droit-là. Donc voilà. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien marrée à la faire. Sur ce, eh bien, du coup, je vais m'occuper du, du truc avec des oreilles qui est juste là. là. Voilà, ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et euh, merci d'être avec moi. Et j'espère aussi passer cette année avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos, notamment si vous êtes flamme jumelle, peut-être que mes vidéos vous parleront. Je vais aussi faire plus de vidéos sur le développement personnel. Voilà. Voilà, voilà. Une bonne année 2020 qui s'annonce. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année possible pour vous. Que tous vos projets se réalisent, que tous vos désirs se réalisent, que vos prières se réalisent, que tout ce que vous souhaitez vous arrive et que tout ce que vous méritez vous arrive aussi. Je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente année et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à plus tard. Ciao